しいなーのでーす。さあ、今日はね、お豆腐に何を乗せたらいいのか問題というか、えっ、ー、と、お豆腐に、えっ、ー、と、メカブを乗せるのと、もずくを乗せるのの違いは何かっていう。<笑>違い違いどっちが正解なのかっていうのを研究してるんですけど、結論から言うと、結論から言うと、メカブかなってちょっと思ってます。うん。微妙ですけどね。微妙なとこですけどね。あのー、まあ、まあ、値段も、値段もちょい違うしね。メカブとモーズクね。多分、多分メカブの方はちょっと高いよね。うん、えー、あお豆腐まず絹か絹か木綿か問題ってあるじゃないですかえっ、ー、とこの元住吉なのもともとね木綿が好きだったんですけどあの実家では実家ではあの絹が出るんです絹が出る家ご家庭だったんであの木綿が食べたいなーって思ってたんですけどあのー、最近、あのー、絹が好きになってます<笑>結局、結局甘い木綿を食べないっていう現象が発生しているっていう、うん、感じですよ。もう一度、で、なんで最近豆腐なのかっていうとですね、あのー、タンパク質を何で取るかっていう研,研究というか、何で取るか問題っていうのが発生してて、それで、まあ取らないっていう作戦もないではないんですけど、まあ、結論としては、お豆腐かなっていう、<笑>お豆腐かなっていう感じですよね。ああ、それで、あとはね、で、で、お豆腐に、あの、鰹節とお醤油ばっかりじゃ飽きるじゃん毎日。<笑>それで、それでなんか変化を出すのに、もずくとか、うん、メカブとか、そういうのがいいかなと思った、思ってですね、かけるんですけど、うん。まあね、でも正直あんまり変わんないんですよ。メカブともずく。どっちもぬるぬるしてて、どっちもぬるぬるしてて、それで、あれじゃん、何うんとどっちもぬるぬるしてて味付けとしてはさしょ酸っぱい酸っぱい味付けすんじゃんあんま変わんないっすよねうん大体もずくって基本最初からお酢の中で使ってっかあの酸っぱい味しかしないんですよメカブはその点醤油だけでいただくことも可能っていうその辺のその辺のなんかあのバリエーションもメカブが<笑>上なのかなそれとも何を買うかの問題だけなのかもしれないですけどね。うん。あと、タンパク質を取るんだったら、タラがいいっていう話もありますよね。タラは、あの、あのいわゆるアミノ酸スコアっていうのあるじゃないですか。あれが、あのー、まあ、いい食品っていうのが、いいんですけど、まあ、要はアミノ酸の OK みたいなのがあってさ必須アミノ酸の中で一番低いやつに水準が合っちゃうんで全部まんべんなく取った方がいいみたいな話があるんですけどまあその辺でタラがねあのいいんですってすごいすごいアミノ酸スコアが完璧なんですってということでチータラが食べたいな<笑>じゃあねバイバーイ